Y vamos a platicar aquí en el estudio con el señor Javier Camarena Salinas. Él es candidato de la coalición PRI Verde a una diputación federal por el Distrito Electoral 05. Javier, bienvenido. Gusto, gusto Fernando, saludarte. muchísimas gracias por la invitación y por darme la oportunidad de platicar contigo y con el auditorio. Pues entrando con el tema, tú sí transparentaste tu situación patrimonial recientemente. ¿Cómo está tu situación ante Hacienda? Bien, está en orden. Sí, este... Pues acudimos a la... Bueno, desde antes de que Coparmex hiciera la, la recomendación a todos los candidatos de que presentaran la 3 de 3, no, yo ya había presentado la declaración patrimonial, eh, la había llevado a certificar ante un notario público y la había hecho pública, eh, pero ya con la recomendación de Coparmex, pues también incluimos lo que es la declaración de impuestos y la de conflicto de intereses. Y ya la subimos este, al portal de Coparmex, lo hicimos ya hace como unos 15 días. ¿no? Bien, Javier, pues estamos a unos cuantos días de que concluyan las campañas políticas, la elección a poco más de una semana, de este domingo en ocho. Eh, ¿Qué balance haces de tu campaña, de lo que has encontrado en, en, en la calle, en las colonias de, de tu distrito? Bueno, ha sido una campaña, eh, pues ya son más cortas, son campañas de, de dos meses, eh, por la nueva reglamentación del Instituto Electoral ha sido una campaña de, afortunadamente, de mucho acercamiento con la gente, de mucho contacto, de recorrer las calles, de ir a las casas, de tocar las puertas, de saludar, eh, reuniones pequeñas este, de café en las propias casas, eh, muchas necesidades de la gente, eh, necesidades de, de calles, de, de basura, de seguridad, en general, necesidades reales que se deben de atender, personas vulnerables, los discapacitados, los jóvenes que no encuentran empleo, personas de más de 40 años que ya pierden su trabajo y, y nos dicen que, pues que ya nadie los quiere contratar porque pues, argumentan que ya, están, que ya están grandes, que ya están viejos, personas eh, todavía productivas, ¿no? o sea, per personas que pueden trabajar y desempeñar cualquier trabajo. Existe una gran necesidad de empleo en, en lo que es Baja California y concretamente en Tijuana, en este distrito. Y ese es uno de los ejes que traemos precisamente de la campaña, que lo hemos recogido desde que estuvimos como Secretario de Desarrollo Social en el equipo del doctor Asiazarán. Y ahora en, el, en los primeros días de la campaña, lo que nos pedían la gran mayoría de las personas, te repito, las que tienen discapacidad o los jóvenes o los adultos mayores, es una oportunidad de trabajar. Lo que quieren es, es ser productivos, poderse mantener ellos mismos y poder mantener a sus familias. Yo creo que no hay nada que desmoralice más al ser humano que, que no tener un trabajo. ¿no? Y, y por eso es que ese es uno de los ejes principales de la campaña, el que haya empleo para todos. ¿no? Ah. A ver, la eh, factura de la homologación del IVA se la han cargado prácticamente de manera exclusiva al PRI, eh, la gente aquí en la frontera y no se diga a los otros partidos. ¿Y ¿Cómo has eh, venido presentando eh, o qué propuesta has presentado eh, en este sentido y qué se puede hacer pues siendo solamente unos cuantos diputados de Baja California o de la frontera norte frente a un mundo de diputados de otras regiones del país que a lo mejor no tienen la misma sensibilidad? ¿no? Bueno, eh, sí, es una realidad lo de la homologación del IVA. Me gusta hacer un poquito la historia de, del IVA. Antes de que, que fuera el impuesto al valor agregado, teníamos el impuesto sobre ingresos mercantiles, que era una tasa del 4%, aunque es un impuesto en cascada. Afecta el costo del producto y se paga impuesto sobre impuesto. Después se tomó la determinación de hacerlo un impuesto al valor agregado donde eh, no afecta el costo. O sea, es, un, es un impuesto... Al consumo al consumo, sí. pero adicional del precio, no forma parte del precio. Correcto. De, de un impuesto del 4%, se elevó al 6%, después hubo un incremento al 9%, luego al 10%, luego al 11%, y teníamos eh, recientemente el 16%, y en las franjas fronterizas norte y sur del país había un artículo en la ley del IVA que daba un trato preferencial donde se pagábamos un IVA del 11%. Eh, la... Cuando se, cuando se estuvo argumentando para homologarlo y quitar esa fracción de la ley del IVA, el argumento que se daba y que se discutió en las, en las sesiones del Congreso es de que cómo podía ser que estados del sureste del país, que tienen un, un porcentaje de gente en pobreza y en pobreza extrema muy elevados, 
estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, y que los pobres y los muy pobres pagaban un IVA del 16, y estados fronterizos donde no hay niveles de pobreza tan elevados, eh, pues teníamos un trato preferencial y estábamos pagando un IVA del 11. Y que adicionalmente a eso, eh, pues nuestra cercanía con el país tan poderoso como es Estados Unidos, con una economía pues muy fuerte que, que si ellos empiezan a crecer, pues sube el crecimiento de la economía de México, que no nos iba a afectar el IVA del 16%. Entonces, esa fue la argumentación, la pobreza en estados del sureste y nuestra eh, colindancia con Estados Unidos, que no iba a haber afectación. Sin embargo, bueno, lo que vemos eh, es que sí hubo afectación, que hubo una afectación grave, sobre todo en Baja California, no tanto en estados como Chihuahua, como Nuevo León, como Tamaulipas, pero en Baja California sí, el año pasado hubo un decrecimiento económico sí afectó el IVA. ¿no? Sí. Entonces, lo que debemos de hacer eh, es eh, unirnos, lo que tenemos que hacer es unirnos el gobierno del Estado, el sector empresarial, el sector de los trabajadores, por supuesto, pues están perdiendo los trabajos. Muchas empresas eh, están disminuyendo su plantilla de personal, otras eh, incluso están cerrando. Sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es unirnos y, y presentar estadísticas, documentos bien elaborados por los centros de estudios del sector privado, el, el Colegio de la Frontera Norte, las universidades, presentar los, los documentos eh, estadísticos donde se pueda comprobar que sí hubo afectación con el incremento del 16. Y lo más grave de todo, Fernando, es que si no hacemos nada, la afectación va a continuar. Y entonces los niveles de pobreza que existen en la frontera van a empezar a incrementarse. Entonces yo, yo estoy convencido de que tenemos que hacer un trabajo en equipo de unirnos todos los sectores de Baja California y llevar la argumentación al interior del país pues para que se reconsidere lo del IVA del 16, que sí está afectando la homologación, y pues eh, regresarlo al 11, ¿no? Yo recuerdo durante las discusiones de, de la reforma hacendaria que había voces que señalaban que lo mejor o que sugerían que lo mejor era aplicar un IVA general, incluso eh, sobre alimentos y, y medicinas, de manera que nadie se escape de pagar impuestos y eliminar otros impuestos. Eh, de, porque bueno vemos eh, que en nuestro país hay eh, los grandes eh, consorcios se evaden impuestos, mientras que los que menos ganan pues están prácticamente cautivos, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto? Yo creo que... Eh, y además un IVA menor, desde luego, ¿no? Sí, el IVA en lo que es alimentos y, y, y medicinas no se debe de poner. Eh, ahí sí es una afectación directa a los sectores eh, más vulnerables, a los más desprotegidos, a los más pobres. Si de por sí existe una gran necesidad, la gente no le alcanza. Eh, si cuando se enfermen y tengan que ir a comprar un medicamento... Eh, que se incremente eh, un cinco puntos porcentuales, la gente no lo va a poder pagar. Yo creo que se debe seguir exceptuando de IVA lo que son eh, medicinas y lo que es alimentos. ¿no? Los eh, próximos tres años de, de la Cámara de Diputados, la segunda mitad de la administración de Enrique Peña Nieto, ¿qué proyección, cómo lo ves tú para el país? Se han ido ajustando los, eh, los niveles de crecimiento a la baja en, 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 en los últimos meses, Parece que las cosas no caminan muy bien, ¿no? Digo, ya adelantabas tú algo de la situación económica, pero bueno, ¿qué, qué podemos esperar de estos próximos tres años? Sí, bueno, lo, es una realidad lo del precio del petróleo que ha bajado de 100 dólares el barril, ahorita que anda alrededor de 30 y se estima que todavía puede, puede bajar más. Sin embargo, eh, una, las reformas estructurales que promovió el, el presidente Peña Nieto, eh, yo estoy seguro que, que la que más va a beneficiar al país... Eh, es la reforma energética. Es una reforma que no es cierto que se va a pri privatizar el petróleo y que se va a privatizar Pemex y CFE. Al contrario, eh, la reforma lo que contempla es que esas empresas eh, van a seguir siendo del sector público, siendo de, de todos los mexicanos, que incluso las están fortaleciendo más. Van a pagar menos impuestos para que puedan competir. Eh, va a haber competencia para Pemex, las personas van a poder decidir en el mediano plazo si van y ponen gasolina en las distribuidoras de Pemex o en alguna otra distribuidora. 
va a haber competencia y los precios van a bajar en beneficio de todos los consumidores. Pero, pero eso va a traer muchísima inversión, muchísima inversión y eso va a hacer que el país pues tenga un crecimiento económico porque con esa inversión muchos sectores van a empezar a ser abastecedores de esas industrias grandes que se van a estar estableciendo, industrias que van a tener que ver todo con lo que es el petróleo y el gas y todo lo que tenga que ver con la generación de energía eléctrica. Entonces, eh, sí es cierto, los, los precios del petróleo sí es una afectación al gobierno federal en cuanto a, a los ingresos que obtiene, pero por otro lado, eh, la inversión extranjera que va a empezar a llegar a México y que ya está empezando a llegar, va a ser un detonador increíble para todo lo que es eh, la industria y todos los sectores del país. ¿no? Esperemos que así sea. Eh, Javier, ¿qué tienes eh, en tu agenda de campaña para estos últimos días? Bueno, eh, pues seguimos con los recorridos, seguimos con las visitas eh, que nos hacen el favor de, de invitarnos en las colonias. El cierre de campaña lo tenemos programado para el próximo martes eh, a las seis de la tarde. Es un evento eh, alegre, de, de agradecimiento, de, de permitir a la ciudadanía, a todos los que nos han ayudado y que nos han apoyado, pues que estemos juntos, que, que podamos platicar y, y, y pues agradecerles de parte de un servidor, de Javier Camarena, a todos los que nos han a, apoyado. Es un cierre de campaña diferente a los tradicionales, eh, no va a hablar nomás el candidato, no nomás va a hablar Javier Camarena, van a hablar diferentes eh, sectores, una persona que represente a los grupos de los discapacitados, otro al grupo de los, de los jóvenes, otro a los emprendedores. Eh, va a ser un evento muy bonito eh, pues para, para cerrar con un agradecimiento general a toda la ciudadanía. ¿no? Javier, pues te deseamos suerte como a todos los candidatos en este proceso, ojalá ya una nutrida votación, aunque la cosa no se ve muy fácil, ¿no? Ojalá que sí. Ojalá este, que la... Son campañas este, costosas. Así Somos es. nueve eh, candidatos que andamos en campaña, aunque se disminuyeron los tiempos y los topes de campaña se, también se disminuyeron. Eh, sin embargo, pues somos eh, nueve candidatos que estamos todos eh, pues, teniendo que gastar para poder claro. visitar y para poder conocer todas las demandas. Eh, pues sí, ojalá la ciudadanía tome en cuenta y sea una votación alta, ¿no? Eso esperemos. Gracias, Javier. Al contrario, Fernando, Perfecto. muy amable por la invitación. El señor Javier Camarena Salinas, candidato de la coalición PRI Verde a la Diputación Federal por el Distrito 05. Hacemos una pausa, volvemos.